ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ സാധനങ്ങളാട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്റ്റിലറി അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ഗോവയിലാണ് ഗോവയില് ഓൾ അബൌട്ട് ആൽക്കഹോൾ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് കണ്ടില്ല നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ മഴയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കലൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോകുന്നത് മ്യൂസിയം പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഗോവയിൽ ഇത് ആരും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കാഴ്ചതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിന്റെ ചരിത്രം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രം പോലല്ലോ നമുക്ക് അതിന്റെ ചരിത്രം അറിയണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അത് ശനി മക്കളൊക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ബാഗിലാണ് കേട്ടോ ബീഗ ശനി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാഗിലാണ് വലിയ വലിയ ബാഗാണ് ഇതെല്ലാം നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നാനൂറ് വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെ ഇതിനകത്തുള്ളു ചിലപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ പഴയ സാധനമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് കണക്ക് ഇരുന്നൂറ് മാത്രമേ അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് എല്ലാവരും വന്നേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസി കാണാൻ നമ്മൾ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ചിമ്പാൻസി കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തലകെറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മദ്യ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മദ്യം ഉണ്ടായത് ഒരു ആക്സിഡന്റൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണെന്നാണ് ശരിക്കും മദ്യത്തിന്റെ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് അതായത് മദ്യം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലേ നമ്മളെ പഴങ്ങളും ഈ ഓരോ കിഴങ്ങുകളൊക്കെ ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പം ഈ ഭ ഫ്രൂട്ട്സും ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫെർമെൻ്റ് ആകും കുറേ നാൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേട് വരും കേട് വന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു പുതിയൊരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് കിടക്കും ആ പ്രോ ഫുഡും എല്ലാം തന്നെ ഫെർമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് പോകും ഫുഡ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് പോകും പിന്നെ അത് ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തായിട്ടാണ് ഇത് അതായത് ഈ ചിമ്പാൻസി ഫ്രൂട്ട്സുകളെല്ലാം താഴെ വീഴുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് അത് കുറേ നാൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചിമ്പാൻസിക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് മദ്യമായിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം ഇവിടെ കാണാൻ മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മദ്യത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസുകളും അതിൻ്റെ ഉള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് കാണാം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ത്രാസാണ് കേട്ടോ ഇത് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ത്രാസുകളാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കുറെ കണ്ടെയ്നേഴ്സും ഫിലമെൻറ്റ് ഗ്ലാസസും ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരു ടെങ്സ്റ്റൺ ഗ്ലാസസുകളാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈൻ്റെയും ബോട്ടിലുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ടെങ്സ്റ്റൺ ഗ്ലാസസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് തെർമോമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാളുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ആൾ കളക്ട് ചെയ്ത കളക്ടബിൾസും പ്ലസ് വൈൻ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഡിസ്ലറിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം വൈനുകളും ഡിസ്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതെല്ലാം ഇത് കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ചെറിയ രീതിക്ക് മദ്യ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ലറീസ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുപ്പികളിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മദ്യമായിട്ട് വേറൊരു ബന്ധം വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് പിച്ചള പാത്രങ്ങളും കോപ്പർ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈൻ ഗ്ലാസസിൻ്റെയും ഷോർട്ട് ഗ്ലാസസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ലാമ്പാണ് ഇത് മാർഗ്രറ്റ ലാമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഷേപ്പിന്
അതാണ് ഈ ഇളക്കുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്ട്രോസ് ആണ് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല സ്ട്രോ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ലേഡീസിന് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് റിമൂവ് ആവാതെ അവർക്ക് മദ്യം കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രോസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിസ്കി ഗ്ലാസസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് വിസ്കി ഗ്ലാസസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അതായത് ഇത്ര ലെയറിൽ വിസ്കി അടിക്കുന്നു ബാക്കി പിന്നെ ഐസും മറ്റുള്ള ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ലേഡീസിന് ഹാഫ് പേഗ് വൺ ജെൻസിന് വൺ പേഗ് ഒന്നര പേഗ് റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് ഇത് ഒറ്റ ഷോർട്ടിന് അടിക്കണം ഈ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ്സസിന് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് കൗബോയ്സില്ലേ കൗബോയ്സിന് ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് പണത്തിന് ഷോർട്ട് വരും ആ ഷോർട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തോക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓരോ ഉണ്ടകൾ കൊടുക്കും ഒരു ഷോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് മദ്യം കിട്ടും ഇത്രയുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ മദ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന പേര് അവർക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായത് കേട്ടോ ചരിത്രം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പ്രത്യേക രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വൈൻ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് ഈ വൈനുകളെല്ലാം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെക്കില്ലേ ഈ തണ്ട് പിടിക്കുന്ന തണ്ട് ചെറുതായിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിനെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത്ര ലെയറിൽ ഇത് കണ്ടോ എഴുതിയിരിക്കും ടു ടു സി എൽ ഫോർ സി എൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സി എൽ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണോ എടുത്ത് ആ മദ്യം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചൂട് ആ മദ്യത്തെ ഒന്ന് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കും തോറും നമ്മൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കും തോറും നല്ല ടേസ്റ്റും മണവും വരില്ലേ എന്നപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അതായത് മദ്യവും ചൂടായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയുള്ള ചെറിയ പിടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈൻ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ വേറെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പിടിയാണ് ഇതിന് അധികം ചൂടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പിടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഗ്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇതാ കോക്ടെയില് ഇത് മാർഗരട്ട ആ സോറി ഇത് കോക്ടെയില് ഇത് മാർഗരട്ട ഗ്ലാസ്സസ് അങ്ങനെ കുറേ ഗ്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഓരോ ലെയറിൽ ഓരോ മദ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ചിലർ ഇളക്കും ചിലർ ഇളക്കാതെ കഴിക്കും അത് പറയുന്ന ആളെന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് ബോണ്ട് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇളക്കാതെ കഴിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകൾ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊമ്പ് രീതിക്കുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ലെയറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണെന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിലെ കൊമ്പായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കൊമ്പിൻ്റെ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടായത് അവരാവശ്യത്തിന് കൊമ്പെല്ലാം യൂ കിരീടത്തിലെല്ലാം കൊമ്പെല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കും എന്നിട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ കൊമ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ മദ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് കുടിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം അത് തിരിച്ചും വയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കളക്ഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇവിടെയും കുറേ ഗ്ലാസ്സസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പിച്ചളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അദ്ദേഹം പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇതിന് വലിയ മദ്യമായിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഗ്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുപ്പികളും എല്ലാം അദ
ഇതൊരു വെജിറ്റബിളാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഹാ ഹാ സോ ഇതെല്ലാം ബോട്ടിൽ ഗാർഡാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ക്യാപ്പ് ഈ ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ട് ഇതിനകത്തോളം കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ നമ്മൾ മദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ടിൽ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം പംപ്കിൻ എന്താ പറയുക മത്തൻ പോലെയുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് പണ്ടത്തെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നേടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതായത് ചാരയം വാറ്റുന്ന സാധനം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിലിങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ഇതിലിങ്ങനെ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നു അടുപ്പിൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇതിലിങ്ങനെ കയറിയിട്ട് നീരാവി ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം അതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് കുറേ ലാമ്പുകളുണ്ട് കുറേ ലാമ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെയും കുറേ ഡിസ്റ്റിലറീസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഫണൽ പൈപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റൻ ബോട്ടിലാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ടിലാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടുണ്ടായ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾ ഇരുന്ന് കുപ്പിയടിക്കും കുപ്പിയടിച്ച് ആ കുപ്പീനെ താഴ്ത്തിടുമ്പോൾ അത് പെൺ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ അവരത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓരോന്ന് സാധനങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കുറേ കളക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ കുറേ കളക്ഷൻസ് അത് കത്തികളും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിലമൻ ലൈറ്റുകളോ ഇത് കുറേ പൂട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഫിലമൻ ലൈറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിലമൻ ബൾബുകളാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേരം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ബൾബുകളൊന്നും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കുറേ ബൗളുകൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂ ഇതെല്ലാം വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡുകൾ അതായത് കെമിക്കൽസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽസ് ആണ് കുറേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വേറെയും കാണാം സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പോലെയുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെയും പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ കണ്ടില്ലേ ടോർച്ച് ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ടോർച്ച് നൂറും നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ടോർച്ചും പിന്നെ ഓരോ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാരോമീറ്റർ പോലെ ഹൈഡ്രോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളും പിച്ചള പാത്രങ്ങളും കുറേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഗ്ലാസ്സസ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ടോയ്സ് പ്ലസ് അധികം കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പാത്രങ്ങൾ അളവ് പാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സ്പൂണും അതുപോലെ തന്നെ ആ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് മണ്ണണി ഓയിലെല്ലാം പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരെല്ലാം ഇതുപോലെ അളവ് ഗ്ലാസ്സസ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ ഒരു ചെമ്പ് പാത്രം പിന്നെ ഓപ്പണർ സോഡ ഓപ്പണർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇത് വൈൻ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന അളവ് എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ വലിയൊരു ഓപ്പണർ കാണാറേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ പിന്നെയും കുറേ ഫിലമെൻ്റ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കുള്ള ലൈറ്റ് ഫിലമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ വീപ്പ് ഇത് ഓട്ടപ്പാത്രം എന്ന് പറയും നമ്മൾ കോരിയെടുക്കാൻ വറ്റിലൊക്കെ കോരിയെടുക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ വെയിറ്റ് ബാലൻസുകളാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്ന എല്ലാം വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പത്ത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വെയിറ്റുകളാണ് സ്വർണ്ണമൊക്കെ തൂക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കുറെ കോർക്ക് ഓപ്പണർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതും ഇങ്ങനെ കുറെ കോർക്ക് ഓപ്പണർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയും കുറേ ഗ്ലാസ്സസ് ഇതിലൊന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ തോന്നും പക്
ഈ റൂമിൽ മുഴുവൻ പിന്നെയും ഗ്ലാസസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ബോർ അടിക്കും ഇപ്പോഴേ എല്ലാം അത്ഭുതം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഐ മീൻ ഞാൻ കാണാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരാവേ ഞാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് മദ്യം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളാണേ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ പുറകിലെല്ലാം കാണുന്നത് മദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസസും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം കഴിക്കാനുള്ളതും ഒരുപാട് കുപ്പികളും ഒക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ റൂമിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു അത്രയും കുറച്ചൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതാ നോക്കി അത്രയും കളക്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ പെട്രോ മാക്സുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഗ്ലാസ്സുകളാ ഒക്കെ വൈനും ഷോർട്ടും അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഗ്ലാസ്സസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മദ്യം വിളമ്പുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വി പിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തോ വി പിയും കളക്ഷൻസോ ആള് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നൂറും നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ സ്കൂട്ടർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള തന്നെ പിന്നെ ഇത് ഓരോ വി പികൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ട്രോളികളാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും പാലക്കാട്ടുകാർ മിനിമം എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്പു പാത്രങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ചെമ്പു പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലും മദ്യം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയും കണ്ടില്ലേ ഗ്ലാസ്സുകൾ ഇത് നമ്മുടെ ജോണി വക്കറാണോ പിന്നെ ഇതെല്ലാം സ്പൈസസ് ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം മദ്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇത് മഞ്ഞൾ പോലെയുണ്ട് ഇത് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്സ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ മദ്യപാനം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം മദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ മല്ലിയാണ് ഇത് ഇത് പുളി ഇതെല്ലാം വെച്ച് മദ്യം ഉണ്ടാകും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെട്രോ മാക്സ് പെട്രോ മാക്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ പിന്നെ ബാക്കിലായിട്ട് മദ്യം ആക്കി വരുന്ന കുപ്പികളുടെ ഒരു കളക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മൈനറാണ് മൈൻ ഓണറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാശുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കളക്ടബിൾസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് കണ്ടത് ഇതെല്ലാം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കളക്ടബിൾസാണ് ഇതെല്ലാം വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട് ഇതോ മേലെ നമ്മുടെ കരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ സാധനങ്ങളുണ്ട് മേലെ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ ഈ ആൽക്കഹോൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഓണറാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹമാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആ പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പീച്ചി എടുക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ കുറെ കളക്ഷൻസ് കാണാം ഇത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പിന്നെയും കുറെ ഗ്ലാസ് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെയും പിച്ചള പാത്രം ഓൾഡ് ലാമ്പ്രോ സ്കൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി നമുക്കിനി അടുത്ത റൂമിൽ കളക്ഷൻസ് കാണാം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കുറേ പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ പിന്നെയും കാണാം കോപ്പർ പാത്രങ്ങളും പിന്നെ കുറേ താക്കോലുകൾ താക്കോലുകൾ കണ്ടോ എന്താല്ലേ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് താക്കോലുകൾ ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇതെന്താ അച്ചപ്പ പാത്രമോ ചെരവ മുക്കാലി പോലെ എനിക്ക് ഉണ്ട് അല്ല ഇത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കില്ലേ ആ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കുറെ
ഈ പാത്രങ്ങളും ഈ ഗ്ലാസ്സുകളും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഗ്ലാസ്സുകൾ കേട്ടോ ആളുടെ രൂപമാണെങ്കിലും ആളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളാണ് ഇതും കുറെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഓട്ട് പാത്രങ്ങളാണ് ഇത് പിന്നെ ചായ കപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മദ്യത്തിൻ്റെ ആണോ എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ചായ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മേലേക്ക് മദ്യത്തിൻ്റെ ആണോ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ചെറിയത് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളു അത്രയും ചെറിയ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിൽ കാഴ്ച കാണാം ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വൈൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇത് പിന്നെ കറക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്കും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഷുഗർ കെയിനൊക്കെ നമ്മൾ കറക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് അടിക്ക അടിക്കുന്ന സാധനം എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വീട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ചെറിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കുറേ ഓട്ട് പാത്രങ്ങളും പിന്നെ സ്പൂണുകളും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്പൂണ് ടാപ്പുകളെല്ലാം ഓട്ടും ചെമ്പും കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ കുറേ ടാപ്പുകളും പിന്നെ കുറേ വീട്ടു ഉപകരണങ്ങളും നമുക്കിനി ഈ റൂമിലാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ അപ്പം നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈനുണ്ടാക്കുന്ന പഴയ കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും ഗോവൻ അതായത് ഗോവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും വീട്ടു ഉപകരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു പ അത് അതുകൂടെ അത് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മദ്യം കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് സംബന്ധമായി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോള ഗ്ലാസ്സസ് മദ്യത്തിനൊപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോള ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് കുപ്പികളാണ് ഇതൊക്കെ ഗോരി സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം കൊക്ക കോളയുടെ ബോട്ടില് ഇത് കുപ്പി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ ഇടും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് അത്രയും പഴക്കമുള്ള നൂറ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊക്ക കോളയും ഫാൻഡിയുടെ ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കേട്ടോ മിക്സിയുടെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെയും കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും കുറേ കളക്ഷൻസ് തേങ്ങ ചെലവെന്ന് പോലെയുള്ള കളക്ഷൻസ് ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം മദ്യം മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഇത് പിക്കാസ് ഇത് പിന്നെ ആ പീച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഇവിടെയും കുറേ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇതാണ് അത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇടിക്കില്ലേ ഇടിക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കൊട്ടയും മുറവും അല്ല ഇത് തന്നെ ഗോവൻ കൾച്ചറിലുള്ള കൊട്ടയും മുറകളും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടകളും ഇതൊക്കെ ഇത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടകളൊന്നും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ കുറെ കൈക്കോട്ടുകൾ ഇത് പിന്നെ കുറെ കുപ്പികളുണ്ട് ഇവിടെയും കുറെ കുപ്പികളുണ്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഇതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ചീന ചട്ടി പോലെ ഒരുപാട് സംഭവം ഉണ്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതോടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മില്ലിൽ മില്ലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇത് പിന്നെ ഒലക്കാളാണ് കുറെ ഒലക്കാളും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ ഒലക്കാളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഇടിക്കുന്ന ഒലക്കാളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇടി ഒലക്കളും ഇവിടെ പിന്നെ ചുറ്റിക പോലെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ കുറെ ചുറ്റികളാണ് ഉള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുള്ള ഒക്കെ ഇടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചുറ്റിക തന്നെയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇടിക്കാം ഇവിടെ പിന്നെ മരവിൽപ്പയുണ്ട് ഈ മരവിൽപ്പയൊക്കെ കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറെ ഗ്രൈൻഡിങ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഫ്രൂട്ട്സ്
അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൂമിനകത്താണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകൾ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മൂന്ന് നാലും വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫെനികൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു റൂമാണ് ഡിസ്ലറി റൂമ് നമ്മൾ കാണാം ഡിസ്ലറീസ് ആണ് ഫെനീസ് റിയൽ ഫെനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്താണ് അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഇരുട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഡിസ്ലറീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫെനീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് മിസ്റ്റ് ബ്ലോർ വെച്ചിട്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കുപ്പികളെല്ലാം തന്നെ വൈനാണ് വൈന വൈനൊന്നും അല്ല ഫെനീസ് ആണ് ഫെനി ഫെനികളാണ് അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത് കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ പഴവർഗൾ ഏത് പഴവും ആയിക്കോട്ടെ അത് കുറെ നാൾ ഫെർമെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെനിയായി മാറും ചേരുമ്പഴം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ വൈനാണ് ഫെനി എന്ന് പറയുന്നത് വൈനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതല്ല പക്ഷെ വൈനായി മാറുന്നില്ല കാരണം ആ ഗോവയുടെ ക്ലൈമറ്റിന് അനുസരിച്ച് വരുന്നില്ല അത് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫെനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഫെനി ആയിട്ട് ഫെനി ആണ് ഫെനിയാണ് ഇത് പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ പച്ചവെള്ളം അല്ല ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത ഫെനികളാണ് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മൊത്തം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം ലിറ്റർ ഫെനിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ മൊത്തം ഫെനിയാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കള്ളുപ്പനി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫെനി പനിയാണ് ഇത് ഫെനി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പാനിയാണ് ഇത് മൺപാത്രമാണ് ഇതിന് മേലെ മരത്തിന്റെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ തൊടാതെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം നശിപ്പിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പൈപ്പില് എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഫെനി അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കണേ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അടിച്ചടിച്ചിട്ട് അതാണ് ഈ സംഭവം കേട്ടോ നമ്മൾ മറ്റേ ഈ അടിക്കുന്ന വെള്ളം അടിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലേ എന്ന പോലെ ഫെനി അടിച്ചെടുക്കും കണ്ടില്ല ഇത്രയും കളക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള താപനില നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടാം സോ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഈ കാണുന്നതും പിന്നെ അതുകൂടെ ഇതാ പുറകിലായിട്ട് കാണുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നില്ല കരീബിയൻ ഐലൻഡിൽ കരീബിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഐലൻഡിൽ കാണുന്ന കോക്കനട്ടാണ് റെയറസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓരോ കോക്കനട്ടിനും അതായത് തേങ്ങ തന്നെയാണ് തേങ്ങയുടെ വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് വരുന്ന കോക്കനട്ടുകളാണ് പിന്നെ ഇത് കള്ളുപാനിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ കാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ പാനികളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ സാധനങ്ങളാട്ടാ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കേട്ടോ So, well, so, we don't So we're well, welcoming you back in our tavern to try it on our mixologist. So he's Abu. Oh, Abu hi. is our mixologist. See, I'm not just saying that he's the one who's made that. He's the one who's invented it. Well, it's taken four months of his hard work, alchemy. That's the conclusion. It's all in front of me. So Abu himself will let you know whatever he's added to it. It's beautiful and magical. Uh, to let you know, one of the museum has a discount. Oh. LPG. Love and Bashir Tavern. Last one is a bit funny. Get to some that need to be served with doctors. And you can finish it in two hours. Ah. If you drink, you can taste it. It's very mild. Yeah, you can taste it.
thank you. I yeah. love it. So never <laughs> have ever had a taste of yeah. coffee. It's more refreshing. You can feel the aroma of curry. Curry leaves yeah. also. Yeah. Yeah. Coconut also. Also, yeah. 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 So next one is passion. So passion is fresh orange with the peel, orange juice, basil leaves, a dash of Tabasco sauce and cashew honey. Orange with the orange peel, orange juice, basil leaves, Tabasco sauce and cashew. It's a bit, little bitter, sweet and spice spicy. after taste. Yeah. Love Tabasco. Let's pick it up. Let's, yeah. Just to passion chairs. You can continue the video. Yeah, it's continuing. Yeah. Oh my god. Yeah. You can have green apple or guava if you want to change your palate. Yeah. You can have green apple or guava. The remaining fruits keep for the last thing you need it. Yeah, that's strong. Mm -hmm. Yeah, so now the third one is karma. Yeah, so karma. Yeah, so karma. Yeah, so here we put honey, yellow mustard sauce. Mint leaves, lime juice, limka, and cashew fenny. Honey mustard, mint, lime juice, uh, limka, and cashew fenny. So this one is quite different. So that's why you have to take a bold sip first. At least half and more than half glass. Roll it in your mouth, then don't gulp it. Just rolls once in your mouth, then have. It. But take a bold sip, bigger, at least half. Half glass, yeah. Roll. Rolls once. Have. I can tell the mustard, honey, and mint. This is quite different. Dad, how is this so unique? I've never in my yeah. life had something like this. Yeah. Even though it's in a while, it's a roll in the Italy, it's a taste to myself. What's the name of this? Karma. Karma. Yeah. yeah. So, it's a period of karma. So now the third one, oh sorry, fourth one. It's the uh, last one, it's uh, Fanny. This one is quite strong, it's 42.8% ABV. So, uh, like, yeah, it's, yeah, it's almost uh, like vodka, yeah. whiskey, and all in it. So, yeah, yeah. So, you can try, uh, you can, uh, okay. So, you can, uh, you can drink sip by sip with the fruits, and you can take shots or two shots after you. These are pickles? These are pickles, the key for the last sip. After last half, this is very good. Cleans your palate. That's hmm. gherkins. That's and gherkins. Pineapple, you can have yeah, pineapple, orange, you can drink. Okay. So, this is the last taste. Yes. This is in between. Yes. This is the last taste. How much content? Alcohol? 42.8. 42.8. It means half of that. How much content? It means half of this. You can say Viva. Viva means lives. It's Goan, Goan people say cheers to be like Viva. Viva. Yeah. Yeah. So Viva. Viva. Do you want Viva? <laughs> <laughs> 
ഇത് മസാല ഫെനിയ ഇത് ഉണ്ടല്ലേ വോട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് സോ നമുക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹാപ്പി ഫേസസ് ആണ് കാണുന്നത് മസാല ഫെനി അല്ലേ കോഫ് ആൻഡ് ഓൾ യാ നൈസ് നൈസ് സോ ദിസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻവെന്റഡ് ബൈ പോർച്ചുഗീസ് ഓക്കെ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണമെന്